அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் அவரை மாநிலங்களவையில அதிகமா யாரும் பார்த்ததே கிடையாது ஆனால் அன்று வாக்களிப்பதற்காக வந்து தன்னுடைய ஒரே ஒரு ஓட்டை அதை ஆதரித்து போட்டுவிட்டு போயிருக்கிறார் நான் கேட்கிறேன் இது தமிழ் மக்களுக்கு செய்த இலங்கை தமிழர்களுக்கு அவர்களுக்கு கரம் கொடுக்க வேண்டும் என்று தோலோடு தோல்விக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கு செய்த துரோகம் இல்லையா இஸ்லாமிய மக்களுக்கு செய்த துரோகம் இல்லையா இஸ்லாமியர்கள் தமிழர்கள் இல்லையா இந்திய மக்கள் இல்லையா அங்கிருந்து வரக்கூடியவர்கள் இதுக்கு எத்தனை பேர் நீங்க வந்து இந்த நாட்டையே பற்றி இணைக்கக்கூடிய ஒரு மசோதாவை வெற்றி பெற செய்வதற்கு கை கூலிகளாக செயல்பட்டவர்கள் இந்த அதிமுகவை சேர்ந்தவர்கள் இனிமேல அவர்களுக்கு இந்த நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் தெருவில் இறங்கி எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சேர்க்கக்கூடிய உரிமை கூட கிடையாது அவங்க அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நாட்டில் இது அடிப்படையிலே நம்முடைய அரசியல் சாசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அரசியல் சாசனம் தந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை வாக்குகளுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் எதிரானது சமத்துவத்திற்கே எதிரானது சகோதரத்துவத்திற்கே எதிரானது எல்லோரும் சமம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வாக்கிற்கு எதிரானது இந்த அரசியல் சட்ட திருத்தம் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திலே கலந்து கொண்டதற்கு என்னுடைய நன்றியை வாழ்த்துக்களை இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏன் இந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை எதிர்க்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் தளபதி அவர்கள் இந்த சட்டத்திற்கு எதிராக ஏன் கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அதுபோல நாடாளுமன்றத்திலே இந்த சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்த போது இதை எதிர்த்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று உறுதியோடு நின்ற தலைவர் தளபதி அவர்கள் இந்த சட்ட திருத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் இது அடிப்படையிலே நம்முடைய அரசியல் சாசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அரசியல் சாசனம் தந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை வாக்குகளுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் எதிரானது சமத்துவத்திற்கு எதிரானது சகோதரத்துவத்திற்கு எதிரானது எல்லோரும் சமம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வாக்கிற்கு எதிரானது இந்த அரசியல் சட்ட திருத்தம் ஒரு அரசியல் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்படுகிறது ஒரு நாட்டில் நமக்கு அந்த சட்ட திருத்தத்திலே நியாயமாக பார்த்திருந்தால் எந்த எதிர்ப்பும் இருந்திருக்க கூடாது ஏனென்றால் பதினோரு வருடங்கள் தான் இந்த நாட்டில் நீங்கள் வந்து அகதிகளாக வாழ்ந்திருக்கிறீர்கள் அதனால் உங்களுக்கு அதற்கு மேல் வாழ்ந்தவர்களுக்குத்தான் இங்கே குடியுரிமை வழங்கப்படும் என்ற ஒரு சட்டம் இருக்கிறது இந்த புதிய சட்ட திருத்தத்தில் ஐந்து ஆண்டுகள் இந்தியாவிலே நீங்கள் அகதிகளாக வாழ்ந்திருந்தால் உங்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கப்படும் இதுல யாருக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா இந்தியாவில இதை தாண்டிய மிக முக்கியமான பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆனால் இந்த நேரத்தில் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தது சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்ததை பற்றி நமக்கு கருத்து வேறுபாடு இல்லை எங்கு கருத்து வேறுபாடு வருகிறது என்றால் இந்தியாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளில் இப்படிப்பட்ட உள்நாட்டு குழப்பங்கள் பிரச்சனை இருக்கு மத ரீதியாக அரசியல் ரீதியாக மொழி ரீதியாக இன ரீதியாக மத ரீதியாக அங்கே பிரச்சனைகள் உள்நாட்டு பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது அங்கே வாழக்கூடிய மக்கள் அந்த நாடுகளில் வாழ முடியாமல் சில இனங்களை மதங்களை குழுக்களை மொழியை சார்ந்த மக்கள் அங்கு வாழ முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் பொழுது வேற நாட்டுக்கு வந்து அமெரிக்காவுக்கு போறாங்க ஐரோப்பாவிற்கு போகிறார்கள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகிறார்கள் கனடாவுக்கு போறாங்க இந்தியாவுக்கும் வருகிறார்கள் அதனால இங்கு வந்து குடியுரிமை கோருகிறார்கள் புகலிடம் தேடுகிறார்கள் தப்பில்ல ஆனால் இந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது மூன்று நாடுகள் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இந்த மூணு நாடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய மக்கள் 
அகதிகளாக வந்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மட்டும் ஐந்து ஆண்டுகள் நீங்கள் இந்தியாவில் இருந்திருந்தால் உங்களுக்கு குடியுரிமை வழங்குகிறோம் அது மட்டும் இல்ல அந்த மூணு நாடுகள்ல இருந்து வந்தவர்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் இஸ்லாமியர்களாக இருந்தா உங்களுக்கு குடியுரிமை கிடையாது பார்சியாக இருக்கலாம் கிறிஸ்தவராக இருக்கலாம் ஹிந்துக்களாக இருக்கலாம் சீக்கியர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இஸ்லாமியர்களாக இருந்தால் முஸ்லீம்களாக இருந்தால் இந்த சட்டம் இந்த சட்ட திருத்தம் உங்களுக்கு குடி உரிமை வழங்காது இது அரசியல் சாசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த அடிப்படைக்கு எதிரானதா இல்லையா உலக நாடுகளின் சபை ஐக்கிய நாட்டு சபை இந்த சட்டத்தை கண்டித்திருக்கிறது இது மனித உலகத்திற்கு எதிரானது இட் இஸ் டிஸ்கிரிமினேட்டரி மனிதர்களை பாகுபடுத்தக்கூடிய ஒன்று என்று ஐக்கிய நாட்டுகள் சபை கண்டிக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் மனித குலத்திற்கு மனித நேயத்திற்கு மனிதத்துக்கு அடிப்படையிலே எதிரான ஒன்று மதத்தின் அடிப்படையிலே மக்களை பிரித்து பார்க்கக்கூடிய சட்டம் இந்த சட்டம் என்று அந்த ஒரு காரணத்திற்காக தளபதி அவர்கள் இந்த சட்டத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்றார் அடுத்து இங்க சுற்றி இருக்கக்கூடிய நாடுகளை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது மயன்மார் நாம் பர்மா என்று அழைக்கக்கூடிய மயன்மாரிலே பிரச்சனைகள் இருக்கு அங்கிருந்து இஸ்லாமிய மக்கள் இந்தியாவிற்கு வருகிறார்கள் ஏன் இதே பாகிஸ்தான்ல எல்லா இஸ்லாமியர்களுக்கும் அங்கே வாழக்கூடிய உரிமை ஒரு சமமான சூழ்நிலை இல்லை வெவ்வேறு குழுக்களை சார்ந்த இஸ்லாமியர்கள் அங்கு பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுடைய உரிமைகள் பறிக்கப்படுகிறது அவர்கள் அங்கிருந்து இங்கே வந்து புகலிடம் தேடும் பொழுது அவங்களுக்கு கூடிய உரிமை இல்லை அதே போல இலங்கையிலிருந்து நம்முடைய தமிழ் சகோதரர்கள் இங்கே எத்தனை ஆண்டுகளாக இவங்க பதினோரு வருஷம் ஐந்து வருடமாக குறைத்திருக்கிறோம் என்கிறார்கள் அங்கே இருந்து வந்த தமிழர்களுக்கு இந்த குடியுரிமை சட்டத்தின் திருத்தத்தின் வழியாக அவர்களுக்கு குடியுரிமை கிடையாது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்ட திருத்தம் இந்த திருத்தம் சிஏஏ என்ற இந்த சட்ட திருத்தம் தமிழர்களுக்கு இலங்கை தமிழர்களுக்கு எதிரான ஒரு சட்டம் இதை நாம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அங்கே சரி மற்ற மூணு நாடுல இருந்து இந்து வந்தா சீக்கியர்கள் வந்தா பார்சியர்கள் வந்தா ஏத்துக்கிறீங்க இலங்கையிலிருந்து எத்தனை இந்துக்கள் வந்திருக்காங்க எத்தனை ஆண்டுகளாக இங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா அவர்களுக்கு இந்தியாவிலே குடியுரிமை இல்லை அவர்கள் இந்த சட்டத்திலே சேர்த்து கொள்ளப்படவில்லை இந்த சட்டத்தின் உள்ளடக்கத்திலே அவர்களுடைய பெயர் கிடையாது என்னன்னு கேட்டா உள்துறை அமைச்சருக்கு இந்தியாவிற்கு திரும்பி வந்த மலையக தமிழர்களுக்கும் இலங்கை தமிழர்களுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம பாராளுமன்றத்திலே பதில் சொல்கிறார் இதுதான் அவங்க தமிழர்களுக்கு கொடுத்திருக்க கூடிய மரியாதை தமிழர்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு தமிழ்நாடுனாலே பிடிக்காது நம்ம ஓட்டு போட போறது கிடையாது பிஜேபி இங்க கால் ஊன்ற முடியாது அதனால் இங்க இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரச்சனைகள் இங்க இருக்கக்கூடிய வேலை இல்லா திண்டாட்டம் இங்க இருக்கக்கூடிய பொருளாதார வீழ்ச்சி சரிவு மக்கள் படக்கூடிய பிரச்சனைகள் நீங்க கொண்டு வந்த பண மதிப்பிழப்பில் இருந்து இன்னும் தலை தூக்க முடியாத ஒரு நூ சூழ்நிலை ஜிஎஸ்டியோடைய குழப்பங்கள் இதையெல்லாம் மக்கள் மறந்திட வேண்டும் அதிலிருந்து மக்களை திசை திருப்ப வேண்டும் என்பதற்காக அடுக்கடுக்காக சட்டங்கள் அடுக்கடுக்காக இந்த நாட்டில் பிரச்சனைகளை ஒரு அரசாங்கம் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது என்றால் இதை விட ஒரு கேவலமான நிலைமை வேற எங்கேயாவது இருக்க முடியுமா என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் சென்ற நாடாளுமன்ற கூட்ட தொடர்ல காஷ்மீர் த்ரீ செவன்டி கேன்சல் பண்றேன் அங்க 
இரண்டு ஒரு மாநிலத்தை இரண்டாக பிரிக்கிறேன் என்று ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் மாத கணக்கிலே ஒரு மாநிலத்தை சிறையாக ஒரு சிறைச்சாலையாக லட்சக்கணக்கானவர்களை சிறை கைதிகளாக மாற்றி இருக்கக்கூடிய கொடுமை அங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது பாராளுமன்றத்தில் எங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய மூத்த தலைவர் ஃபரூக் அப்துல்லா அவர்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் என்ன ஆனார் அவருடைய நிலை என்ன தன்னுடைய மக்களுடைய பிரச்சனைகளை குறைகளை அங்கே வந்து பேச வேண்டிய ஃபரூக் அப்துல்லா அவர்கள் அங்கே வரக்கூட அனுமதிக்கப்படாத ஒரு நிலை இப்படி காஷ்மீரில் எத்தனையோ தலைவர்கள் அவங்க யாரும் இந்தியாவிலிருந்து பிரிந்து போக வேண்டும் என்று நினைக்காத தலைவர்கள் இந்தியாவுக்கு எதிராக ஆயுதங்கள் ஏந்தக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய தலைவர்கள் நாம் எல் எந்த காலத்திலும் இந்தியா இந்தியர்கள் இந்தியர்களாக வாழ வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய தலைவர்கள் அத்தனை பேரையும் கைது செய்து வைத்திருக்கிறீர்கள் இந்த நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடர்ல இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் இதை கொண்டு வந்து இந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்து இப்பொழுது மீண்டும் நாடே பற்றி எறியக்கூடிய ஒரு நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் நேற்று முன்தினம் மாணவர்கள் போராடி இருக்கிறார்கள் மூன்று கல்லூரிகளை சார்ந்த மாணவர்கள் அங்கே போராடிய அந்த நேரத்திலே அங்கே அரசாங்க காவல்துறை அவர்கள் மீது ஏவப்பட்டது அவர்கள் எப்படி நடத்தப்பட்டார்கள் என்று நாம் அத்தனை பேரும் செய்திகளின் வழியாக யூடியூபின் வழியாக ஊடகங்களின் வழியாக தெரிந்து கொண்டோம் அவர்கள் எப்படி தாக்கப்பட்டார்கள் ஆண் பெண் அவங்க வயது எதையும் பற்றி கவலைப்படாமல் மாட்ட காக்கிற இந்த நாட்டில் அந்த கல்லூரி மாணவர்களை மாட்டை அடிப்பது போல அடித்து நொறுக்கினார்கள் அதையெல்லாம் சகித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையிலே நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த சட்டம் இவ்வளவு போராட்டம் தேவையில்லை இவ்வளவு மாணவர்கள் அடிபட வேண்டிய கஷ்டம் இல்லை அசாம் பற்றி எறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கே தமிழ்நாடு கொந்தளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கேரள மாநிலத்தில் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி முதலமைச்சரும் எதிர்கட்சி தலைவரும் ஒன்றாக நின்று போராடுகிறார்கள் வெஸ்ட் பெங்கால மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் இதை எந்த காலத்திலையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என் மண்ணில் இது நான் நுழைய விட முடியாது என்று அறிவித்திருக்கிறார் தளபதி அவர்கள் இன்று தொடர்ந்து போராட்டங்களை இந்த சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக அறிவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இதையெல்லாம் தேவையில்லை நம்ம தெரியாதனமா ஓட்டு போட்டு சில பேரை மாநிலங்களவை அனுப்பினோம்ல யாரு அதிமுக அந்த எம்பிக்கள் நினைத்திருந்தால் இந்த சட்ட மசோதாவை தோற்கடித்திருக்க முடியும் செய்யவில்லை ஆதரித்து வாக்களித்தார்கள் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் அவரை மாநிலங்களவையில அதிகமா யாரும் பார்த்ததே கிடையாது ஆனால் அன்று வாக்களிப்பதற்காக வந்து தன்னுடைய ஒரே ஒரு ஓட்ட அதை ஆதரித்து போட்டுவிட்டு போயிருக்கிறார் நான் கேட்கிறேன் இது தமிழ் மக்களுக்கு செய்த இலங்கை தமிழர்களுக்கு அவர்களுக்கு கரம் கொடுக்க வேண்டும் என்று தோளோடு தோல் நிற்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கு செய்த துரோகம் இல்லையா இஸ்லாமிய மக்களுக்கு செய்த துரோகம் இல்லையா இஸ்லாமியர்கள் தமிழர்கள் இல்லையா இந்திய மக்கள் இல்லையா அங்கிருந்து வரக்கூடியவர்கள் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இங்கு வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய இலங்கை தமிழர்களே எடுத்துக்கோங்க எத்தனை பிள்ளைகள் இந்த மண்ணில் பிறந்து வேறு நாடே தெரியாது எனக்கு தெரிந்த நாடெல்லாம் இந்தியா என்று இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இளம்பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு குடியுரிமை மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த நாட்டையே பற்றி எறிய வைக்கக்கூடிய ஒரு மசோதாவை வெற்றி பெற செய்வதற்கு கைகூலிகளாக செயல்பட்டவர்கள் 
சேர்ந்த அதிமுகவை சேர்ந்தவர்கள் இனி மேல அவர்களுக்கு இந்த நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் தெருவில் இறங்கி எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு கேட்கக்கூடிய உரிமை கூட கிடையாது அவங்களுக்கு அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நாட்டை மதத்தின் பெயரால் துண்டாடக்கூடிய ஒரு சட்டத்தை மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்து தன்னுடைய பெரும்பான்மை பலத்தால் நிறைவேற்றி இருக்கிறது ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் இது ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாத ஒன்று பெரும்பான்மை இருப்பதால் எப்படி கொண்டு வந்தாங்க சனிக்கிழமை சட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதுக்கான ஒரு மீட்டிங் போடுவாங்க கேபினட் மீட்டிங் திங்கக்கிழமை கொண்டு வந்து யாருக்கும் சர்க்குலேட் பண்ண மாட்டாங்க பில்லர் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பில்ல பற்றி விவாதிப்பார்கள் அதை பில் பாஸ் பண்ணிடும் இதே தான் அவர்களுடைய நடைமுறையாக இருக்கிறது இந்த மசோதாவிலும் நினைத்தார்கள் ஒரு கேபினட் மீட்டிங் நடத்தப்பட்டது அந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே அந்த பில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறார்கள் திங்கக்கிழமை காலையில் அந்த மசோதா அங்கே கொண்டு வரப்படுகிறது அது விவாதிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்படுகிறது பன்னெண்டு மணிக்கு ஓட்டெடுப்பு இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு ஓட்டெடுப்பு வேலை பன்னெண்டு மணி ரொம்ப முக்கியமான சில சட்டங்கள் சட்ட திருத்தங்கள் என்றால் பன்னெண்டு ரெண்டு மணிக்கு கூட நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது இல்லை என்று சொல்லவில்லை இதற்கு என்ன அவசரம் திரு பன்னெண்டு மணிக்கு நிறைவேற்றப்படுகிறது அடுத்த நாள் மாநிலங்களவைக்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறது ஆறு மணிக்கு அங்கு வாக்கெடுப்பு இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி கையெழுத்து போடுகிறார் அப்படி என்ன அவசரம் இந்த நாட்டை துண்டாடுவதற்கு ஆளக்கூடிய பிஜேபிக்கு இப்படி என்ன அவசரம் என்று நான் கேட்கிறேன் இந்த நிலை இப்படி பாராளுமன்றத்தை ஒதுக்கக்கூடிய துச்சமாக நினைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை மக்களுடைய உணர்வுகளை தூக்கி எறியக்கூடிய ஒரு நிலை நீடிக்கும் என்றால் உங்களுக்கு பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை இருக்கலாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசின் நிறுவனங்கள் எல்லாம் உங்கள் கைக்குள் இருக்கலாம் ஆனால் மக்கள் உங்கள் கைகளுக்குள் அடங்க மாட்டார்கள் வீதியில் வந்து போராடுவோம் இந்த போராட்டம் தொடரும் அதற்கு நீங்கள் பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் நன்றி வணக்கம்